E kuptuat nga sigla i që Ed The Movies nis tani në Top Albania Radio me mua Edin Arton dhe Wizi DJ sot në pultin e transmitimit programi juaj i dashur i filmave kolege. Kolegja ime e dashur. <laughs> Kolegi dashur, për shëndetje. <laughs> në fakt, e premtja ka gjitha të lëzedin e vete aqë më te për që ne i shtojmë pak më te për me këshila që japim për filmat. Sidomos, kjo e premte e bukur me një kotë jeshtë zëkonshme, temperatura shumë premte të vere. <laughs> Mami një dit vere, është edhe fund javë dhe sigurisht veç të tjerë është që të dili në park të bëni blerje të pini mm-hmm. një kafe, sigurisht është një zjedhje shumë mirë të shikoni edhe një film në kinema. Se në mbrëmje që do boni, pa tjetër që do shikoni edhe filma uh, qoftë edhe në, në shtëpia, po edhe në kinema, sot u mora një email kolek, sepse pavarësisht se është e premte dhe jemi drejt fund javës, i shohim emailet e nde. <laughs> Ishte pikërish Cineplex që mërë njofton të për dy filmat e rinjë që po shfaqen aktualisht dhe isha gati që të flisja po tha shprit të do flasën në program pas taj. Pak më vonë. Në fakt, më vjen ke që duhet a them këtë, por unë um, i kam par të dy filmat që janë në Cineplex. Njëri në Cineplex. E, që ta dini ju, Edi, nuk e mbajt ju premtimin e, për të shkuar për të par Tom and Jerry, kështu që e, na e ka borgj. Arta dhe Wizzy nuk i kanë punët fare me shumë se ti ke parë dy filmat që po shfaqen tani, ne do të rishojmë, do të rishojmë në fakt në ditët në vim, kështu që kjo fundja do të dedikohet Tom and Jerry's. Kemi shumë gjëra për të thënë sot, do të flasim pikërisht për dy sugjerimet e Cineplex, do të flasim për një film kult shumë interesant. Ju inspirojmë pak për, për të arritur objektive tuaj në jetë apo për të qënë shumë pozitiv në në ato që doni të arrini. Ashtë për në këto kohë që na e nevojitet shumë si dhe do të flasim për një film shqiptar të ri, i cili, në fakt sa po ka përfunduar gjërimet do të kemi i regjizorin e këti filmi i bazuar në një liber të një uh, autori shumë të njërë dhe shumë të dashur e kemi bërë në shkoll e kemi bërë në shkoll të gjithë dhe do të jetë shumë interesante ta shikojmë në film kësaj radhe kështu që pak nga pak do t'i zbulojmë të gjitha por filmisht. Zbulojmë edhe fituesin e kujtësit, gjithashtu shpalim edhe kujtësin e radhes për java në arqme si dhe ju shikërojmë në muzikë shumë, shumë të mirë. <laughs> e nisim me Eminem dhe është kolona zanore filmit 8 Mile që Inspira të letë për jetën Eminem <laughs> Lose Yourself. Ha, okay, e si do do të minemin me në gjithë të rep Do doja të bëja një freestyle Po jam shumë rënd Jam shumë rënd Stop, make a pose Do të flasim tani për filmin e par Që vjen në Cineplex Për ditët në vim Në fakt ka filluar të shfaqet Që nga dita e djeshme Dhe do tjetë për gjithë gjithë javës Bëhet fjallë për Monster Hunter E di që farë do të thot, Arta? Më shpjegove paka shumë që është një loj është një loj në një loj aplikacioni Êshtë e vërte të është bazuar në një loj nga kompania Capcom por që vetë loja ka të njëti në titull pra Monster mm-hmm. Hunter për të përkëthyër në Shqip do t'ishte mirë gjuetari për bindëshave Gjuetari për bindëshave, bindëshave. Mm-hmm. Ose film, për bindësh <laughs> Gjuhet ari për bindësheve do t'ishte më mirë besoj Sepse duke qënë se une kam par filmin mm-hmm. um, Edhe të sugjeroj të shikosh Nëse do t'japësh pak aksion dhe pak energi vetës Bëjt fjallë për një uh, grup ushtarësh Që kaloj në një dimension tjetër Dhe përbalen me një bot jo si e jona Por me një bot krejt tjetër Do t'zbulojmë akoma më te për detaje për Monster Hunter uh, Një film i zhanerit aksion fantazi me aktorë si Mila Jovovich, Diego Boneta, Ron Perlman, Tony Ja, Janik Schumann dhe aktorë të tjerë shumë interesant. Fakt, Mila Jovovich dhe Ron Perlman nuk janë të panjohur për publikun, sepse Ron Perlman ka bërë edhe The Hellboy, nëse e ke par, është nuk e kam par nënde. Ai personazhi që ka dy brirë si djallë, nuk të kujtohet ë? Nuk e kam par. <laughs> kam shumë për të mësuar kolegë. <laughs> Kështu që janë 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 aktorë që i përshtaten shumë këtij zhanri, domethënë aksion fantazi i kemi parë në disa filma fantazi. Letën ndjekim pak trailerin. Kur nën kolonelia Artemis dhe ushtarët e saj Besnik transportohen në një botë re, ata përfshihen në një betej të dëshpërt uar për mbi e test kundër armiqve të stërmëdhenjë me fuqit të pabesueshme. Si që thamë pak më parë, filmi vjen i bazuar në lojen Capcom, që e shpjeguam edhe pak më parë. Po, dhe ka shumë efekte speciale, duhet thënë, besoj e kuptuat edhe nga traileri që sa bëndojshëm. Nga audio që të gjuam, që është vetëm me makineri, le të themi arm të fuqishme dhe një betej që zhvillohet pikërisht me s'këti grupi ushtarësh, edhe për bindëshave në një bot paralele, sepse ata kalojnë në përmjet një dimen sioni në një botë tjetër dhe duhet të përballen me përbindësha. Dhe është interesante sepse 
dikush kishte ngelur në ato bot shumë vite më përpara dhe ai le të themi ishte mësuar me këtë botën e re të përbindshave uh-huh. dhe është pikërisht Ron Perlman, a, ky aktor në rolin e një personajshi që do të udhëheq këtë grupu shtarësh për të mbijetuar edhe për të gjetur një mënyrë se si të dali nga jo bot e qëndishme dhe për të rikthyer në botën tonë. Për të kaluar tek sugjerimi numër 2 që gjithashtu e thaj që e ka parë dhe në fakt nuk kam një këshill arta pa, për ty. Kujdes, mos i folë shoferit. Në, po, për ty që je në në marrje si për të lejes së drejtimit. <laughs> edhe për uizin edhe për të gjithë ju që po na zgjoni tani kujdes nga borit e makinave. Mos i bini bori vend dhe pa vend aty ku s'duhet sepse përveç se shqetsoni të tjeret në trafik, mund të bëhet edhe një problem shumë i madhë që do të kuptoni pasit keni parë këtë film që po flasim tani. Lasim për një film thriller në fakt, një produksion i vitit 2020, një produksion amerikan, i cili sapo ka filluar të shfaqet në Cineplex që nga dita e djeshme, e kemi fjallën për Unhinged, që si el bashk aktorët Russell Crowe, Jimmy Simpson, Gabriel Bateman, Kieran Pistorius, Austin McKenzie dhe vjen në nërgjinë Derek Borti. Por let ndjekim trailerin për të dëgjuar edhe për të përpjekur të kuptojmë pak. Aha, jo nga bori filmi. makine. Ose të paktën kur konfliktojnë me dikë duhet të kërkonin ndjes. I thoni më falë personi tjetër se nuk e dini asnjë herë se çfarë lloj reagimi mund të merrni nga të tjerët, siç mori dhe personazhi i filmit në fjalë që filloi të përndiqej nga nga shoferi, të cilët nuk duhet i fliste. Po, të kanë të kanë ndodhur ndë një herë që e përballur me një njeri ose me reagimin e një njeri që nuk e ke pritur, le të themi kështu? Ëm, um, jam e vetdijshme që reagimet e njerëzve janë të shumëllojshme edhe ti asnjë herë nuk mund ta parashikosh se si mund të reagojë njerëzit. Por që nuk është Përpishem, jo, përpishem të them më falë nëse e shikoj që e kam gabim, ose edhe nëse e shikoj që situata është në favoritim, gjithësësi përpishem që të jemi qëtë edhe të mos në zisë situatat e tila. Të gjithë ju që po në gjoni nga makinat në këto momente, në karastisur të gjithë që të kemi një makin para në semafor dhe kur hapet je shilja, um, të gjithë duhet të rendim për të kaluar sa më shpejt, por ndë një haron duke u marrë me telefonin e tjere tjere, kështu që Në këtë moment një zgjit shka, do më thënë a i nuk hap rrugën, kjo tjetër i bje boris dhe lind pas taj një përndjekje që... Përfundon keq? Êshtë vërtet, mos na e thua e si përfundon. Vërtet, do më thënë, do habiteni nga fundi i këti filmi, por uh, ka një gjithë mirë sepse të mban pezull dhe të mban peng deri në minutat e fundit, për të parë më pas se si do tjetë momenti kulminant dhe momenti fundit aty ku edhe mbyllet. Në fakt, unë kur pash uh, coverin e filmit, le temi posterin, uh, Russell Crowe më njën pak me Gerard Butler, <laughs> në momentin e parë, uh, sa po pash posterin më ndova e që është Gerard Butler në, në këtë rol kuresor, e me gjitha të se ka bërë një ndryshim të jashtë zakonshëm në fizikun e ti ka shtuar shumë kile madje kur fotot e ti u postuan për herë të parë në rjedet sociale nuk, nuk e njohë më ishim suar të shikonim Russell Crowe në rolin e gladiatorit me një super fizik ndurko këtu në gjatë e diku të 90 apo 100 kile dhe ishte vërtet e pa besueshme Për, për shkak të filmet apo? Edhe për shkak të fizikut të ti edhe normalisht, Jo, pëse ka shtuar pesh për thoja Pa tjetër për shkak të rolit Pa tjetër për shkak të rolit në Unhinged Bojemi pak melankolik tani Sepse Ed Sheeran ka një super këng Si kjo që vjen tani Photograph nga filmi Me Before You Nëse keni parë filmat Forest Gump, Cast Away, Back to the Future, Polar Express apo Flight, me siguri që jeni motivuar edhe inspiruar shumë për jetën tuaj. Kështu që sot kemi vendosur që të cilin një ditër film nga një ditë regjizor, një film që është tërsisht i bazuar në një histori të vërtet dhe shumë i vlerësuar. IMDb e ka vlerësuar me 7.3 nga 10, ndërsa Rotem Tomato si ka dhe 83%. Plasim për një histori të vërtet të ndodhër në vitin 1974, kur artisti e se së mbilitar në lartësit të më dha, Filip Pëti, mbledh një grup njërzish për të ndihmuar që të realizoj ëndrën e ti të kaloj një litar të lidur midis dy kullave binjake World Trade Center. Po, ish kullave binjake, ish kula se binjake. faktisht tani nuk janë më, por me të vërtet shumë interesante, përveç faktit të qmenduris që a i kaloj vetëm në përmjet një litari dhe bashkë një balancues, një shkop letaj në balancues. Në gati 450 meter lartësi. Po, Jo vetëm duke e cura, duke u shtrirë, duke përshëndetur publikun, duke bërë dhe akurë bacira në, është, në litarë. Êshtë me përdojte pa besuash me shumë e jashtë zakonshme dhe pikërisht kam për shtypjen, sepse unë ende nuk e kam par, arta e ka par dhe këm guli që flisnim <laughs> për këtë film sepse i kishtë e përqyër shumë, duhet jetë, le të themi, e gjithë përgatitja së bashku me grupin e ti, sepse sigurisht a i kishtë e një grup që e shëqëron të nga do, Ashtu si të gjithë tjetër duhet kalosh në për 
në për disa um, labirinthe, në për disa uh, letë themi mos marveshje me njerëzit, hile, letë të lëtaqojmë në këtë mënyrë që të bëjnë gjatë rrugës intriga e tjerë tjerë deri tek realizimi i kësaj gjej që është shënuar edhe në, në librin e rekordeve Guinness. The Walk është titulli i filmit Robert Zeme, uh, Zemekis që flet për Filip ti, uh, roli luhet nga aktori Joseph Gordon-Levitt, uh, ka ecur në një litar që lidh dy kullat e World Trade Center në New York, një rëndyshën si kullat binjake. A ju thishet nga mentori i ti në jetën reale, Papa Rudi, uh, një roli luaj të nga aktori Ben Kingsley, uh, mm-hmm. dhe indimuar nga një grup që a i kryon për këtë pun, pëti dhe banda e tim poshtin gjithë të keqe të rathit apo përqarjet që mund të ndodhen mes grupit me një mision të vetëm të ekzekutojnë planin e tyre të të shmendur. Dhe e disë si ka lindur e gjithë ideja Filipit të vërtet <laughs> për të, për të realizuar këtë. A ti i ka bërë vërtet këtë gjë, jo, duke ledzuar një revist të kësa ndodhë dhe i të kë dentisti. Ka parë një lajmë, gris faqen e revistës, mban lajmin dhe i lind pa pritur dëshira dhe ëndra e ti për të realizuar gjithën këtë. A i mere në fakt me këto gjyra, ishte akrobat, ishte artist që mere edhe me magjyra, apo që kryon të lelë themi ofron të shfaqe me magji. Dhe për më tepër, të kësa shikon filmin, të lind pëtja edhe se si aktori ka mundër që të realizoj të gjithë të rol, në fakt a i ka bashkëpunuar me Filipin e Vërtet, kanë bërë trajnim se si a i të përpisha që të ec në, o, në, në litar. Edhe filmi vjen ka që real, edhe ka që le të themi duket si kur me të vërtet Joseph Gordon-Levitt, që është um, aktori kryesor, duket se e ka bërë veta i, pra është ka që originalit. Por, um, për më te, për gjithashtu edhe teknika uh, 3D uh, IMAX ka shërbyer për të realizuar filmin dhe për të asjel shumë original, sa ishë uh, edhe ti vetë futesh në gjithat atmosferën e filmin dhe të, të duket si kur jenë lartësin. Dhe ishte shumë interesante, një fakt tjetër, uh, në fakt uh, edhe nga njerëzit që e kanë parë këtë film, që më shkrua në rrede sociale sepse ne e publikuam, kishte shumë shprejet bukura. Mm-hmm, shumë motivues, është film i inspiruës, në fakt. Motivues, inspiruës, ndoshta, përveç se si të ruash balancën e fizikut, të ndimon të kuptosh si të ruash edhe balancën e jetë. Balancën e jetë, pa tjetër. Dhe Filip i thotë që Filip ti, le temi artisti në fjaj që ka realizuar këtë ecje në jetën e vërtet, shprehe që unë dua që të gjdo dit të nëzirë një version ndryshe të vetës time. Dua të nëzirë vetën nga comfort zone dhe të sfidoj vetën. Dhe kjo ishte edhe ajo që a i bëri në fakt. Bëri një gjë që u konsiderua e pa liqme dhe me një herë pasi a i zbret nga shfaqja që bëri në litar arrestohet. Me gjitha të, duar të rokitet dhe falet për gjithë për gjithë të gjë që bëri. Dhe futet në histori mbi të gjitha në fund të fundit. Kështu që nëse keni rënë në monotoni edhe doni një inspirim për të bërë diç juar për ta parë botën me një sy tjetër, pa dyshim duhet shikoni The Walk, sepse do të merni me të vërtet. The Walk e keni jo të në film, por e keni edhe dokumentar. Uh, Man on Wire është titulli dokumentarit, e cili ka fituar dhe një Academy Award for Best Documentary, pra për dokumentarin më të mirë. Pasioni i pëti ka njësur që në moshën 6 vjeqare dhe ka bërë edhe shumë ecje të tira, si për shumë bull uh, ecje në litar me skullave të katedrales Notre Dame apo në Sydney Harbour Bridge në 1973. Nuk po ju zbuloj më shumë, sepse duhet të shikoni të. Ka ka që shumë gjëra interesante, kështu që merë një parësysh sugjerimin tonë për The Walk. Ne zakonish në Ed The Movies flasim për filma, por nuk janë të rala rastet që filmat sielin edhe kureve për adhajsh më tepër, ku flasim për realitetin shqiptar. Jam e bindur që e njihni e keni ledzuar dhe e keni dëshuruar shkëllqimi dhe rënja e shoku zylo nga i madhe dritë roa goli, edhe ja ku vjen një surpriz. Këtë vepër do të kemi së shpejti në një film. Në fakt, kam përshtypjen që shumë prej ju shë e kanë ledzuar i lajmin që kjo vepër do të vi si një prodhim kinematografik, por për të folur më shumë rreth kësaj gjëje, kemi sot në studio, regjizorin e një orë Fatmir Koqi, dhe kemi knajqësin që ta kemi sot përshëndetje dhe mirë se erdhe. Edhe unë ju përshëndetje, që falenderoj për të. Dhe nga ngrohu shumë kjo biseda para prake që bëm, nësepse unë dhe arta si adhurues të filmit edhe të kinematografis, dhe më në kur të gjojmë pak më te për rreth skenave, rreth aktor dhe na duket të akuma më e bukur. Ti kishe para surfatin që të ishe në shesh gjërim kalimtar i rasit. Rastësisht, në fakt, unë do dha një dit në shesh gjërim edhe më më pëlqevu shumë atë pondaja edhe me regjizorin koqin. Në fakt, Um, na ke si elë filma shumë të bukur vërtet si koja e kometës që ka që një ndërt filma dhe par që unë kam par në adolescencën time ndoshta edhe se unë mbase duke mi kështu po jemi breziri jemi shumë të ri 
Pitstop Mafia, Triana Vicky Zero, Zero, Amsterdam Express, by Mon, që gjithë ashtu e kam parë. Tani, ndalje mi të kë shoku Zylo, si shkuan gjërimet njëherë, duke pasur parasysh edhe këtë kohën e vështirë që edhe e folëm pak më parë. Ta fillu e me një si shaka? Po pa tjetër. Që ka ndodhur, që ka ndodhur. Edhe shaka e vërtet. Po, shaka e vërtet. Pa, ajo që më, që më bëri për shtype ku shikoni në vendet e gjërimit, shkom një institucion shtetrarë për të parë se ku mund të gjironi, edhe sa hyma aty ishin dy gra, relativisht të reja, që punonin aty, edhe i tha mirë t'ida kemi ardhë për të parë dhëndek, që me leje nga rektorin të thash, edhe tha që filmi doni me boju, me pak dialek shë tiranas, i thash në shkëllqimi dhe rënje shoku zyre e dritër o godit, o që në tha, Nuk tha është as burë, as gjysh, as gjysh, po tha, o që në tha, këtu gjithë zylo i ke tha. I kemi zylo të real. Më dhe në këtu kuptim, merdi, merdi mirë, që u filua këshu, ajo që ja. Dhe kjo do thot që është edhe shumë aktualje. Dhe është një vepër universale, dhe kjo ka qënë dhe arsyja që e kam zjetë. Dhe është një vepër universale. Për të thëndu fjallë, zylo është një në punës, ishte një në punës në regjimin komunist, i cili në gjitha to shkallët e ti, një burokrat, super burokrat, i cili letë themi që në gjitha to shkallët e ti të karrierës, në mënyrat të dryshme, ashtu si që a i di vetë. Një personajë ju negativ me gjitha të dërojës, jo me shumë sarkazm të gjitha të, të gjitha të letë themi personajë që me zyro ka imaginuar të këtë jati, sa i e di vetën shumë lartë. Duk e qenë se këtë themi vite në pasa ishte e vështirë për të kryuar këto skenat edhe për t'ju përshtatur viteve të kaluara? Po, e di ishte vërtet e vështirë, shumë e vështirë. Ne punuam dhe në këtë kone e kufizime për shka këtë pandemis edhe e shtym filmi njerë, dhe me të një muaj e gjusëm, po pastaj unë nuk mund, dhe me thënë, të ishte pa mundu të më bindë të njeri që të shtuja për sëri, dhe filluam gjërimet, le themi në kulmin e fundit, apo në kulmin e tret të kësaj kohë, që ishte 18 janari, dhe gjëruan për 31 dit, në Tiran, Durës dhe në Pez, në kapit e iftot i ma, Po, një 3-4 ditës Po, dhe për fat skenat e plajit Janë ato pushimet off-season E i kemi bërme një djel të jashtë zakonshëm Dhe Naturisht që piktori i filmit Rej Pema që është fari ri Bashkë me producentin Dritan Uqi Dhe unë që bëja më shumë Producentin e ekzekutiv Si me thënë një dojnë bikqyrësi Se sa punoja direkt me produksionin Se u përqendrova shumë Ose tërësisht e kregjia Dhe si do mos të kaktorët Ka qënë të thuash shumë e vështirë ishte me vështirë sësa shumë e vështirë të radhë por jam quditur me ritmin e madhë që kemi patur për 31 dit që normalisht një filmi ti mund shkoj dhe 25 dit se është më shumë se 120 minuta nuk e di në versionin final po ka shumë material e kështu që e tjere tjere ju imaginoni Kur pritet që ta kemi në salat e kine mas, kush dojen të pare që dojë shohojnë, apo a kene ju edhe ndo një objektiv, ndo shta për të shfaqur edhe ndërkomtarisht? Po, pa tjetë, do me thënë duke që një vepër që është për këthyre në njëmë dhjetë gju, përfshi edhe gjuën kineze, turke dhe ruse, me thënë kjo në e hapë pak diapazonin e teritorit geografik dhe filmografik sësiv dhe ku mund të shfaqet dhe ku mund të pritet. Unë besoj që do pa tjetë tre muaj të mira që të arim postproduksionin para final, do doj pasaj dhe një muaj më shumë, do me thënë do nga kjo ko, unë do thoja në fund të majt, ne do kemi një një para premier për grupin dhe për kryusit, dhe pastaj që filmit të dalë, unë them duhet pritu shtatori. Që të jemi brënda brënda. Po, se nuk e dim dhe qëfar do ndodhë. Po, po, pa, edhe me këtë... Dhe synimi, synimi për ta shfaqër është pa tjetër këto vende ku filmi është për këthyër, libri është për këthyër, që prej, libri është për këthyër që prej në the një e këtej, në the një në the dy e këtej, si shtash në një mëdhjet gju, ajo që është interesante nuk është për këthyër në gjuën e ngleze. Sepse si duket e nde, kjo loj strukture, kjo loj burokracie, kjo loj tipi, pra zylo, kjo super burokrat, kjo gjigant i fjalve boshe, kjo utopist i pa par, që është dhe dramatik, po që është dhe sarkastik, edhe ironik, herëher shumë komik, si duket në botën anglofone, nuk ka, si me thënë, 
nuk e gjithë ushtë trakë, po më shumë vendë, kurse saksonët, latinët, lindja, ne, e kemi kemi zyllot tona pa funësisht, kina, po, e po, e gjithë. Nuk kemi vetëm zyllot në që kërë. Unë do jetë pyesja për një që kemi parë shumë filma që janë bazuar pikërish të romanet, të novelat, edhe kjo nuk është herë e pare juaje që bazuani të këtë, edhe të koha e kometës nga viti im brafshtë, po, i ka dares, po, i ka dares, Dua të them, a jeni bazuar totalisht të kë shkëllqimi dhe rëngje e shoku të zyla, po ka edhe element të tjerë që i keni futur ju, sepse zakonisht në film andodhe që ndo njerë dali nga skenari librit dhe... Pa dushim, pa dushim. Pyetje me shumë vëndë, po kështë një pyetje me të vërtet shumë e mënshur dhe pyetje esenciale. Në këtë rast ka ndodhur që vajza e dritrojt, Elona Agodhi, e cila ka cilin e përshëndez dhe na ka ndimuar jashtë zakonisht shumë me me mënyrën se si e ka parë me vullnetin jo vetëm pozitiv, po me vullnetin kryues dhe me insistimin tim për ta bërë këtë libër në film libri është filmi është skenaj është adaptuar mi romanin dhe me thënë nuk kemi ndryshu nuk ka qene e mundur të dalësh nga kjo lënd por transformimi në aty shumë ka ndodhur si Do me thënë, në qëse në lënd fare të vogla minimale, për shëmbu, për po themi, kura dila ecte me demkën për gjatë bregut, ose për të shkuar për të parë kur zylo, kratë të tyre u prekën, ata nuk u larguan, ata u vështruan, po ka që të dritroj në... Kurse unë kam ngritur në bikë të gjë, një një romans të ndaluar, një dashurit të ndaluar, që nuk ndodhë kurë sepse këshu ka, dhe më thë nga romani e merë këtë, po unë e kam zhvilluar, Elona ka qënë dakord, se nuk lëviz kjo nga shtrati i adoptimi të librit. Pra, të këthemi të këpyetja, librit është adoptuar. I kemi mbetur besnik, nga filimi deri në fund, po lëndës letrare, po elementet të transformimit nga liber në film, vizualisht, dhe me njeri unë e gjallë, që është aktori, pra duke kryuar karaktere, kjo i gjithë e mund i ka dhe një dimension tjetër libri. Dhe me qënë se ime të karakterit, a mund në asë budoni disa nga aktorët? E, kjo është pyti e këshu, që se kam shumë qefë, po do të bëj, do të bëj, do të bëj, se duhet. Atere, Zylo, ka qënë një rastësi e madhe, dhe gati gati një ka përcim, thuaj se pak qëmënduror, unë shik shkoj të vizit të shoma ma në time dhe shoj që shikon të portokallin. Edhe pësa ajo nuk digjon, ajo gati 70% nuk digjon, digjon pak, se është 93 vjeqe, dhe pash që luan të vezirja, që luan Aleksa Itaj. Po, po. Sa e kam parë, ju betojnë, sa e kam parë. Një instinkt se di që aremi mund t'i vë, më qoj të shikoja edhe gjithmonë e më shumë saj pash portretin, e tjere, e tjere, e tjere, digjova zërin, pash një tu, pas e takova, dhe u binda që a i mund t'ishte një zylo me të gjitha dimensionet. Dhe me thëmë, pa gender, me gender, si të duash, për një zylo me dimensione pa ko, dhe zbulova që talenti ti kishte, ishte i pa kufizuar si talent. Atere, Aleksa Ita është zylo, Donald Shehu, që është një aktor fariri, 26 vjeq, Luan Demkën, Enisa Hysa, farere, 23-4 vjeq, Luan Adilën, gruan e zylos, Joana Karaj, Luan Nusen e Demkës, Jorida Meta, Luan Kleopatrën, Amos Muizaria, interpreton rolin e shkrimtarit Adem Adashi, Shoku Që, që është institucioni i shtetit, që është edhe misterë. Edhe mërë të personajtë një shumë buërë, shoku që. është Petrit Malaj, gazetari Sako Dango, një emri që ditë që mërështë Kasirio Qaushi. Araniti është një aktor fare i ri, që që e të Matia Lupa. Dhe me thënë, për gjithësishtë... Ka një mix të temi të disa nga aktorëve me përvoj, por edhe aktor të ri. Për gjithësishtë janë aktor të ri. Edhe stili i filmit në bitë gjitha është një stil klasik, me elemente, po fare klasik, me elemente të kinemas, do thoja, të Antonionit, her her me sarkazm të felinit, nuk është se po flasë për kopje. Jam referuar kinemas sa saj kohe, sa saj kohe, 
se së bëjt fjalë të kopjosh një kinema të tiju ka ishtë madhe por mendoj që kemi bërë një vepër solide se qar do dal nuk e di jemi shumë kurios po, po, të gjithi jemi shumë kurios por gjithësësi duke u bazuar të këpunë të tuaja pa ju bërë qefi në, në thonjës si që jo, do, jo, kritikat në duen do, vetëm kritikat në blejë që e thamë, fama është e kaluar e kaluar, fama është e kaluar më bajeni më në mirë këtë shpreje do jetë ndalje shatë të një pyetje tjetër pse pikërisht këtë vepër shkëllqimi dhe rënje e shoku të zylo a ka një histori personale që ju e solët të film cili është qëllimi pra pse duhet a shojmë në këto ditë të sot me këtë film um, pyetje me të vërtet e vështirë po edhe e, e thell uh, unë mendoj që shteti e shtyp individin a i shteti absurd që është vetëm një marveshje që ne duhet mos shkelin vjet, do me thënë, tesim në për vjet e barda, duhet i përmbajmë një ideologie si shka që një për fatë se keni e të orat, gjë, mm-hmm. mungesa e liris, mbi të gjitha. Dhe nga duke në pralat anikur, në gjojmë të gjitha e këto. Unë ju them që kur kam qenë në 14 vjeç, në, në gjimnazë, ishe në vitë të dytë, se kështë pa të hyrë pak me i vogët, më kanë prerë pandalona. Mm-hmm. Dhe me thënë, gjë, ajo lo ideologia sa i kohë, E, për fatë të zylo, se shumë e rëndësishme, është botuar në kone e liberalizmit. Ka patu një liberalizm që erdi nga Europa 69-74. Edhe unë i takoj, isha në early teen, në të ko, isha i adolescenti i vogël fare, dhe bënim ndishni modën. Dhe këshim pandalona nga, një, nga njerë, po shkoni 50 cm të gjërë. Cowboy, stil cowboy. Po, gati dy fishi i këmbëstime, po cowboy, bravo. Quaj cowboy, këmisha me kuadrata, me lule, linim kokrën e nami duke gjetur këmisha dhe gjëra i qepnim i bonim. Ok, ashtë vegjër. Dhe, kopionim të rriturit. Dhe në atë ko, mungesa kjo ideologie, që unë e kam parë, se si në ushtyp kjo dojë lirie, dhe romani në 70 tetën, undalua. N- nuk u morë vendim për të undaluar, por nuk u hoqë nga qarkullimi. Po, ne e studionim në shkollë. Po, ne e studionim në shkollë. Dhe në bas 10 vjetëve, në 88-tetën, u lejua 87-88-tetën, u rifut në programet e studimit në gjuhën Shqipe dhe në letësin Shqipe. Se përse është një, ka një gjuhët jashtë zakonshme, cilën, cilës e mi përmbajtur thua e se 100%. Me kjo është shumë e bugur. Po, edhe kjo ka qenë një, një nga kërkesat strikte. Dhe, e, mendoj që më kanë ndjekur kjo gjë. Dhe, me dritrojnë, jo vetëm që kam një histori në 88-ën, do me thënë tamam dashurie për artin, dhe për letërsin e ti se kam për filmin tim të, të parë mbështetur në një nov, e, tregim të shkur të dritroj, të kjojt një i tret mm-hmm. 17 minuta filmi i mi parë në jetën time dhe i cili është treguar shumë dasha mirës po kjo ma ka ndjekur dhe ka qënë diku në, në një qoshe në një cep të sekret të, të mëndi e stime, po themi dhe kurja kërkova dritrojt në 2009-ën, 2010-ën, tha po, besoj tha që ka ardhur koha. Na, na zbulo me pak më parë që në një bisetë më hershme me dritrojnë, dhe kështë të një opritë, është A po, në nëse jashën më ka thënë, <laughs> është shumë herët, është ka që herët, tha duhet presësh. Si me thënë, me ndoj që pjekuria e ti mm-hmm. ishte shumë me, me, me e theluar se imja, me, me e thell, për të thënë që nuk ka ardhur e ndaj ajo dojë lirie për cilën kry, kërkon ti. Dhe me thënë, kjo ka qenë arsuja, besoj. Po, është, kam për shtypin që do tjetë shumë aktuale dhe ka për, po, të, shërbyr, po, ka për të shërbyr, për ne uh, si një form për të kuptuar se qëfar ndodhë pak nga politika, pak nga sistemi, për të parë ndodhë të më nga afer. Media, propaganda, mitë gjitha. Propaganda, media. është një libër që sulmon njëri unë e propagandës, atë njëri unë bosh që frynë gjdo gjë pa thelbë. Që e shojme dhe sot pa fundë. Pa, kudo, po kudo. Edhe për të dukuar brezin e rritë të cilët ndosh ta nuk duan të ledzojnë libër, ja, do të shojnë film. Uroj që, uroj që dhe ata të përqen, uroj. uroj. Shpresojmë që kënë faktë, jemi në, në limitet e kos, unë do doja shumë që të flisnim akoma, akoma më shumë sepse është vërtet diskutim shumë i bukur edhe, edhe me zi po e presim filmin që është më m- m- e rëndësishmja. Por që deri atëherë do kemi kom, base do, do të gjohem i sërish prapë kur filmin ta kemi parë edhe të diskutojmë atë post diskutimin. Atëherë do vi, po me kritika. Të kjo do vi, po me kritika. Presim, presim ftesa për premier. Me kritika. Të falenderojmë shumë që ishe sot me ne këtu edhe të urojmë sa më shumë suksese, shpresojmë që filmi të bëhet sa më shpejt si pas parashikimeve. Edhe unë i falenderojmë shumë. Suksese.
Po i shkojmë drejt fundit e The Movies dhe si gjithmonë në fund zbulojmë fituesin ose fituese në kujtësit të javës kaluar kishim publikuar një aktor shumë të njohër në rininë e ti, kur ka qënë dikur i ri e po tani, <laughs> edhe i bukur edhe në rininë e ti, ok, i ri ishte po ishte shumë i thjesht ishte shumë i thjesht gjithësësi të gjithë komentuesit kanë qënë të një mëndje shumica kanë votuar ose kanë komentuar për Harrison Ford dhe e kanë gjetur por fituese është e një pipiria i c- e cila ka gjetur e ka gjetur e para alternativën e sakt. Okej, ne përgëzojmë e përshëndesim dhe mund të shkoj Eni të shikoj filmin e saj të preferuar në Cineplex duke njësur nga nesër dhe java në vijë. Ndërko, për kuicin e ri, e kam vështirësuar pak dorën kësa i radhe. E misjel një fëmi, sërish. E keni një fëmi, një aktor gjigant, botëror, por shpresojmë të gjeni Jo dhe me ajë që vështirësi, por ama do kemi besoj alternativat shumë ta. Pas pak një këng për ty në Top Albania Radio, vioni të qëndroni edhe të ustoni me Top Radio, ndërkoqën e ju përshëndesim dhe një urojmë një super fundjavë, filmat e bukur, mos haroni.